ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு பத்து வகையான பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மலான பரோட்டா இதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் அரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம இதில் ரெண்டு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க பரோட்டாவில் சர்க்கரை சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சர்க்கரை கம்மியாக வேணும் அப்படின்னாலும் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்தா போதும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது ஓரமாக வச்சிடலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அரை கிலோ மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பால் முட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு வந்து நம்ம நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் வந்து பரோட்டா நல்லா வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா பத்து நிமிஷம் பிசைஞ்சாச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் மாவு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதிலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சப்பாத்திக்கு உருண்டை பண்ணுறதை விடவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்க்கு உருண்டை ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இந்த அரை கிலோ மாவில் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு பன்னெண்டு உருண்டைகள் வந்திருக்கு இதுலேயுமே நம்ம மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு திருப்பியும் இதை ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம வந்து பரோட்டா தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பரோட்டா கீழே ஒட்டாமல் வரும் ஒரு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி கீழே வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா மெலிசான லேயர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்லா மெலிசான லேயர் வந்து கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்குது இப்போ வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து தட்டி மெலிசு பண்ணுறதுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓரத்தில் பிடிச்சி லைட்டாக இழுத்து இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டே போகும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மெலிசாகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சுருட்டி வச்சிடலாம் இதில் வந்து மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மெத்தடில் கரெக்டாக வரலன்னா ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நம்ம இதை நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிட்டு நல்லா ஓரங்களில் பிடிச்சி பிடிச்சி இந்த மாதிரி பெருசு பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா மெலிசான மாவு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா மெலிசாகிடுச்சு இதில் வந்து மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு பரோட்டா வந்து நல்லா லேயர் லேயராக கிடைக்கும் இப்போது இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம சுருட்டிடலாம் மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் போட்டுட்டு நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் நம்ம இதை இந்த மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி விட்டுக்கலாம் இந்த பரோட்டா வந்து ரொம்ப மெலிசாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப மொத்தமாகவும் வேண்டாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மீடியமான மொத்தத்துக்கு போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம தோசைக்கல்லை நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் போட்டு எடுத்துடலாம் அடுப்பை வந்து சிம்லையே வச்சுக்கோங்க ஒரு சைடு கொஞ்சம் குக் ஆனவுனையும் நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுட்டு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு சைட்லேயுமே இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரியே எல்லா பரோட்டாவையும் போட்டு எடுத்துருங்க ஒரு நாலஞ்சு பரோட்டா ரெடி பண்ண பிறகு நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல லேயர்ஸ் வந்து நல்லா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கொத்து பரோட்டா இதுக்கு ஒரு ஃப்ரை பேனில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூடவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில்
கறி மசாலா தூள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்துடலாம் சின்ன சின்ன தக்காளியாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியை நல்லா மசீர் அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த சமயத்தில் எண்ணெய் பற்றாத மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம இதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பரோட்டாவுக்கு ஒரு முட்டை அப்படி இல்லைனா ரெண்டு பரோட்டாவுக்கு சேர்த்து மூணு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பரோட்டாவுக்கு ஒரு முட்டை அப்படின்னு கணக்கு வச்சு ரெண்டு பரோட்டாவுக்கு ரெண்டு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் முட்டையை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொலகொலப்பாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம இதில் ரெண்டு பரோட்டாவை இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு இது கூட சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க வீட்லேயே எப்படி பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக லேயராக போடுறது அப்படின்ற வீடியோவை நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களால் வீட்டில் செய்ய முடியல அப்படின்னா கடையில் வாங்கின பரோட்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வீட் பரோட்டா இருந்தது அப்படின்னா வீட் பரோட்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க அப்பப்போ இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி விட்டுக்கோங்க இந்த முட்டையோட ஈரப்பதம்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நான் வந்து இதில் ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு பரோட்டா சால்னா எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி நல்லா அடியில் ஒட்டாமல் வரும் அந்த சமயத்தில் நம்ம இறக்கிடலாம் கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம சில்லி பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சில்லி பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு மூணு பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்ததாக ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் அது வந்து கலருக்காக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் நம்ம பரோட்டாவை சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பரோட்டாவை வந்து பொறிச்சு எடுப்பாங்க நம்ம வந்து வீட்டில் பண்ணுறதுனால லைட்டாக எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த பரோட்டாவை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவிலருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பரோட்டாவை நல்லா வதக்கியாச்சு இதை வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம் அதே கடாயிலேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடான பிறகு அதெல்லாம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருங்க வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம அது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் அதில் ஒரு பச்சை மிளகா பாதி அளவுக்கு கேப்சிகமாக ஸ்கொயராக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கேப்சிகம் சேர்த்த பிறகு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவிலேருந்து மீதி உள்ளது எல்லாமே இது கூட சேர்த்துருங்க இந்த மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பரோட்டாவை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த சாஸ் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் நல்லா டேஸ்டியான சில்லி பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பன் பரோட்டா இது வந்து மதுரை சைடில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி இதுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பரோட்டா
அதனால் ரொம்ப கம்மியான தீலையே வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மதுரை ஸ்டைல் பன் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம முட்டை வீச்சு பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக பெரிய பெரிய உருண்டைகளாக எடுக்காமல் சின்ன உருண்டையாக எடுத்த போதும் உங்களோட தோசைக்கல்ல எந்த அளவுக்கு பத்துமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன உருண்டையை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா விரித்து மட்டும் விட்டு நம்ம தோசைக்கல்ல எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் மேலே வந்து முட்டையில் கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நாலு பக்கமும் இந்த மாதிரி மடித்து விடுங்க அடுத்ததான் இதை இன்னொரு சைடும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தால் போதும் அவ்வளோதான் நம்மளோட முட்டை வீச்சு பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பொறிச்ச பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி மாவு எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக தட்ட வேணால் கொஞ்சம் மொத்தமாகவே இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம தோசைக்கல்ல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு அதில் பரோட்டாவை போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு சைடு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்துருச்சு இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வேக வச்சா போதும் மீடியம் ஹீட்லேயும் வேக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் வைக்க வேணாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பொறிச்ச பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் வீச் பரோட்டா இதை வந்து சிலோன் பரோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு வானலி எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடான பிறகு அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் கொத்துக்கறியை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் கிட்ட மட்டன் கொத்துக்கறி இருந்தது அப்படின்னாலும் மட்டன் கொத்துக்கறியை சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் கலரில் மாறி இருக்கு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துடலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அடுத்ததான் இதில் பாதி அளவுக்கு தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம இதில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதில் ஒரு முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க முட்டையை சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு சின்ன உருண்டை மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம தோசைக்கல்லை போட்டுடலாம் நம்ம தோசைக்கல் சைஸுக்கு மட்டும் விரித்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப விரித்தோம் அப்படின்னா தோசைக்கல்க்கு வெளியில் வந்துடும் அந்த பகுதியெலாம் வேகாமல் போயிடும் மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் கொத்துக்கறியை சேர்த்துடலாம் இப்போது இதை நாலு பக்கமும் இந்த மாதிரி மடித்து விடுங்க அடுத்ததான் இதை இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் சிலோன் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம நாகூர் ஸ்டைல் கொத்து பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு இந்த மாதிரி பரோட்டா மாவை விரித்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மொத்தமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தோசைக்கல் எடுத்து வைக்கணும் அதனால் இடையில் வந்து பிஞ்சு போயிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இதில் மேலே ஒரு கை அளவுக்கு வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு தக்காளி இதில் ஒரு கை அளவுக்கு சிக்கன் கொத்துக்கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து முட்டை சேர்க்காமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இதில் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது இதை வந்து நாலு பக்கமும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம எடுத்து தோசைக்கல்ல போட்டுடலாம் நல்லா பொறுமையாக எடுங்க இது வந்து பிஞ்சு போகாமல்
அடுத்ததாக இதில் நம்ம ரெண்டு முட்டையை உடச்சி இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு தோசை கரண்டியை வச்சு நல்லா குத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பரோட்டாவும் நல்லா வெந்துருச்சு முட்டையும் வந்து நல்லா ஸ்கிராம்பிள் ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம இந்த பரோட்டாவை இந்த தோசை கரண்டியை வச்சு நல்லா பிச்சு விட்டுக்கலாம் நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக பிச்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் இதை வந்து முட்டையோடு நல்லா கலந்து விட்டு ரெண்டு தோசை கரண்டியை வச்சு நம்ம நல்லா கொத்தி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து கலந்து கொத்தி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட நாகூர் ஸ்டைல் கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆயிரும் இந்த பரோட்டாவுக்கும் நார்மலான கொத்து பரோட்டாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம சிக்கன் கொத்து கறி போட்டிருப்போம் நார்மலான கொத்து பரோட்டாவில் அது வந்து நம்ம போட்டிருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி நார்மலான கொத்து பரோட்டாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சமாக குழம்பு சேர்த்து தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த பரோட்டாவில் வந்து நம்ம குழம்பு சேர்க்க மாட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜ் கொத்து பரோட்டா இதுக்கு ஒரு வானொலியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அடுத்ததாக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பாதி அளவுக்கு கேப்சிகமையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கின பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும் இப்போது இதில் அரை டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பன்னீரை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக மூணு பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு சேர்த்துக்கோங்க பரோட்டா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு பரோட்டா சால்னா சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு துருவண பன்னீர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிடுங்க நம்மளோட சுவையான வெஜ் கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது கோதுமை பரோட்டா இதுக்கு வந்து நான் மூணு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரை ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா சாஃப்டான மாவு வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கு எப்படி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் பிசையணும் இப்போது கொஞ்சமாக மேலே எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம தடவி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போது இதிலேருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போது இதை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க இந்த கடைசியாக வர்றதை வந்து அடியில் வச்சு இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கீழே எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து நம்மளோட மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து தோசைக்கல்ல போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கோதுமை பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த எல்லா பரோட்டா வகைகளையும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நன